Assalamu alaikum and welcome back today very quickly we are just to discuss Robinson Crusoe by Daniel Defoe so here we are uh, getting to know about a person who has an uh, who has a very adventurous life and uh, he gets uh, shipwrecked and uh, at various places he faces difficulties deaths troubles miseries but still he is able to save himself uh, the important thing about this is that uh, in culture and imperialism, Advert said uh, sad that uh, such works like Jane Austen's works or Daniel Defoe's Robinson Crusoe, so these uh, works have implanted imperialistic ideas among people or among Britishers or Europeans. Johan Dechte is me, ke jisra story you'll get to know, I'll define it as well. Ke jisra he is master of lands and he finds himself sovereign of the island and the way he visits places and he starts his businesses so his sare ideas according to edward said these developed imperialistic attitude ke yes uh, we can go like this so uh, this is his uh, view about it there are certain works which are related the, the trier island that is uh, a related work uh, then there, uh, there is the coral island uh, that is also important in a way. Then Lord of the Flies. This may be, we see that like he works in this area, shipwrecks or desert. Oh, na, this all looks like. Fire Island, maybe as well. Coral Island, pe, three boys, who are their shipwreck, and they are desert. Oh, they are on an island. Lord of the Flies, a plane ka crash, and they crash land. They are children there. Uh, Cast Away by Tom Hanks is a movie that is about the same thing, a person from FedEx office and uh, a ship, a plane jo hai, wo crash hota hai, or he lands uh, basically on an island, he's the only survivor. So, wo kaafi pe rehta hai. so there are so many works related to uh, the same theme like Fire Island which I've already explained and uh, so many things like this because this became very uh, like captivating idea. Uh, starting uh, starting from Gulliver's Travels, which he was shipwrecked, so he went to different places. From there, this thing was very famous. So, many people have written it. So, here we have many characters. Hain. First of all, we have Robinson Crusoe himself, and who is a merchant and adventurer. Uh, Mister and Missus Crusoe, his parents, and those who are following him, because they are already two brothers who have gone on adventures. Pe gaye hote so, they want him not to go, but he goes then. एक विडो होती है जो इसकी हेल्प करती है फाइनेंशियली और एक शिप कैप्टन होता है वो भी इसकी हेल्प करता है और जूरी इज अ यंग स्लेव इन मोरोको वो भी इसकी हेल्प करता है और इसके साथ स्केप भी करता है फ्राइडे इज अ नेटिव जिसको ये सेव करता है और फिर उसके बाद वो इसको सर्व करता है आइलैंड के ऊपर सो ये हमारे पास कैरेक्टर्स हैं मेजर कैरेक्टर्स हमारे पास रॉबिनसन क्रूसो एंड फ्राइडे हैं बाकी हमारे पास माइनर कैरेक्टर्स हैं। सो द स्टोरी इसके जो रॉबिनसन क्रूसो है वो 18 इयर्स ओल्ड है एंड ही लिव्स इन इंग्लैंड इन हॉल और उसका फादर ये चाहते हैं कि ही शुड बी अ लॉयर और समथिंग वेरी गुड बट क्रूसो का ड्रीम है वॉइजेस का। सो ही स्टॉप्ड बट ही डज नॉट स्टॉप वो नहीं रुकता और अपने पेरेंट्स को रिफ्यूज करके वो सीक्रेटली वहां से लंदन जाता है और जैसे ही जाता है उसकी मिसफॉर्च्यून्स स्टार्ट हो जाती है सो so, उसमें वी गेट टू नो कि उसका जो दोस्त है जिसके साथ ये जाता है उसे जब पता चलता है कि क्रूस वो किस अपनी फैमिली को डिजर्ट करके चीट करके वहां से आया सो so, वो उससे नाराज होता है और उससे अलग हो जाता है सो so, क्रूसो uh, जो है उसके बाद ही कम्स टू लंडन एंड देन ही वॉन्ट्स टू गो होम लेकिन एक ह्यूमिलियेशन का एहसास है कि मैं भाग आया हूँ तो फिर क्या कहेंगे घर वाले सुबह का भूला शाम को इस तरह की बात नहीं होगी सो ही वॉन्ट्स टू गो फर्दर सो वो गेनिया के इलाके में जाता है और वहां पे ही वॉन्ट्स टू बिकम अ ट्रेडर और वहां पे उसका शिप अटैक होता है टर्किश पायलट्स जो हैं वो क्रू को पैसेंजर्स को पकड़ लेते हैं और उसमें ही इज मेड अ स्लेव और फॉर टू ईयर्स ही इज देयर स्लेव ही वर्क विद डेम एंड देन ही प्लान एंड स्केप और उसके साथ लाइक ही गेट्स अ चांस व्हेन ही गो व्हेन ही गोस टू फिशिंग सो ये जूरी द पर्सन हु इज वेरी फेथफुल विद हिम सो ये उसके साथ एक जगह पे वहां से निकलता है और 
uh, they go or uh, they reach a place where the black people live so they treat them uh, very friendly or wahan uh, portuguese ship in nazar aata so portuguese ship pe uh, like ye isko paddle karte hue boat ko uske paas aate hain unki attention lete hain on board ho jate hain captain is very nice person aur wo phir uske baad kehta hai ki main tumhe brazil ki taraf leke jaunga when he goes to brazil cruiser uh, jo hai wo zurich ko कैप्टन के पास छोड़ता है और कैप्टन और एक विडो बेसिकली ये होते हैं जो इसके फाइनेंशियल गार्डियंस होते हैं इसको सपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा अब यहाँ पे इसको पता चलता है कि काफी वेल्थ जो है वो आती है प्लांटेशन से तो ये काफी साल वहां पे रहता है कुछ पार्टनरशिप्स करता है वहां पर लैंड लेके वहां पर कल्टिवेशन करता है और वो वहां पर बेसिकली ट्रेड वगैरह स्टार्ट करना चाह रहा है क्रूसो को पता है मेड इनफ मनी फ्रॉम प्लांटेशन तो ही गोज टू अवॉइड और एक टेरेबल शिप को रैक होता है अगेन और क्रूसो इज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम दैट और वो एक शोर तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है देर ही रियलाइज के ही इज द ओनली वन देर एंड ही स्पेंड्स ट्वेंटी सेवन ईयर्स यानी ट्वेंटी सेवन लॉन्ग ईयर्स ही स्पेंड्स ऑन दैट आईलैंड सो बहुत सारी प्रोविजन होती हैं शिप में जो रैक हुआ होता है जिनको अपने साथ वो रखता है ही रिक्रिएट्स एवरी फिंग अपने इंग्लिश लाइफ को रिक्रिएट करता है घर बनाता है नेसेसिटीज डेवलप करता है एंड ही लर्नस हाउ टू कुक हाउ टू रेज एनिमल्स हाउ टू की पैट्स और शुरू में बड़ा मिजरेबल फील करता है फिर रिलीजन में पनाह लेता है रिलीजन एक बाम की सूरत में इसकी अनहैप्पीनेस को सुकून देता है एंड देन वो अपने आपको कन्विंस कर लेता है कि यहाँ पे रहना इंग्लैंड में रहने से बेहतर है अगर चाहे आसाइशें वो वाली नहीं है लेकिन फिर भी बहुत आसाइशें हैं एंड ही फील्स दैट ही इज़ अ सॉवरन ऑफ दिस एरिया सो वो जिस तरह सैटन ने कहा बेटर टू रेन इन लाइक बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन सो वो कहता है कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ लेकिन रूल कर रहा हूँ तो वो जो जानवर होते हैं उन्हें वो अपना सब्जेक्ट समझता है अपना गुलाम समझता है और एक तरह से एज अ किंग रूल करता है उस एरिया में फर्दर वी से के 15 इयर्स जो उसके 27 सेवन ईयर्स में से इनिशियल 15 इयर्स वहां पे कुछ ऐसा ही डज नॉट सी एनी पर्सन देन ही सीज अ फुट प्रिंट और फिर उसे ये पता लगता है कि कैनिबल सेविजेस हैं जो आते हैं और यहाँ पे प्रिजनर्स को खाते हैं वो यहाँ पे रहते नहीं है लेकिन छोटी छोटी बर्ड्स के जरिए यहाँ पे आते हैं एक मेन लैंड से इस जगह पे इसे गुस्सा आता है और वो फिर नेक्स्ट टाइम अपना आ, अपनी गन्स को यूज करता है और उनको डराता है और एक प्रिजनर को ये बचा लेता है जो कि यंग स्लेव होता है एक सेविज जिसका नाम फ्राइडे इसका नाम फ्राइडे इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो सिर्फ फ्राइडे वाले दिन मिलता है सो फ्राइडे बहुत हैप्पी होता है डिवोटेड सर्वेंट बन जाता है इसके साथ रहता है ये उसको तहजीब सिखाता है तो उसे रहन सहन के तरीके सिखाता है लैंग्वेज सिखाता है फिर एक और शिप होता है ये दोनों मिलकर उनके प्रिजनर्स को बचाते हैं एंड देन दे गेट यू नो के एक स्पेन का बंदा है और एक फ्राइडे का फादर है और ये बड़ी हैप्पी री होती है और उसके बाद पीपल कीप कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस कुछ विजिटर्स होते हैं सो दे कीप डेवलपिंग देयर क्रू और वो uh, एक शिप का कैप्टन होता है जिसके शिप ने क्रू uh, ने उससे म्यूटनी कर दी होती है तो ये फिर उनके साथ एक एग्रीमेंट करता है कि तुम लोग मुझे अपना सॉवरन मान लो यहाँ का किंग मान लो तो बेसिकली uh, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा uh, तुम लोगों को यहाँ से uh, शिप हासिल करवाने में तुम मुझे सेफली इंग्लैंड लेके जाओगे और uh, और फ्राइडे को भी सो so, इस बात को वो मान लेते हैं और ये फिर उनके साथ मिलके वो शिप छुड़वाते हैं और उसके बाद वो इनको इंग्लैंड में ड्रॉप करता है एंड देन uh, अब तक उसे थ्री फाइव ईयर्स हो चुके होते हैं टोटल इंग्लैंड से गए हुए ये गेट्स टू नो कि जो उसकी प्लान्टशन थी बड़ी कामयाब हुई बड़ा इसको पैसा मिलता है उसका वो जो शिप कैप्टन और विडो उनको वो पैसे वापस करता है उनका थैंक्स करता है और फिर वहाँ पे इंग्लिश कंट्री साइड में जाता है और वहाँ पे सेटल हो जाता है ही हैज़ अ वाइफ ही हैज़ अ फ्री चिल्ड्रन और जब उसकी वाइफ मरती है तो वो एक बार फिर प्लान करता है इन द एंड ऑफ द नावल टू गो टू द वॉइज अगेन यानी इसकी जान को सुकून नहीं आता प्रोग्रेस का फीम है इसमें सेल्फ रिलायंस का फीम है सिविलाइजेशन क्रिस्चनिटी सोसाइटी इंडिविजुअल एंड आइसोलेशन कंटेंटमेंट वर्सेस डिजायर एंड एम्बिशन जो किसने एंड में किया स्ट्रेंजर्स सेवेजेस एंड अनोन जिस तरह जिन नए नए लोगों से मिलता है एंड इम्पीरियलिज्म 
दो इम्पीरियलिज्म इज नॉट द रियल फेम ऑफ इट लेकिन बाद में आने वाले क्रिटिक्स ने कहा कि एक डोमिनेंट uh, फेम इसमें से इम्पीरियलिज्म का सामने आता है सो दे आर वेरी ईजी आई थैंक यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड दीज थीम्स वेन यू लुक एट द स्टोरी और इफ यू हैव लिसन टू माई द होल समरी विच आई हैव जस्ट टोल्ड और इसमें हमारे पास फेम्स हैं फुट प्रिंट इज अ फेम तो ये एक शॉकिंग डिस्कवरी होती है जो कि लाइक लेटर इन द बुक तकरीबन अठारहवें चैप्टर में ये इसको सैंड पे ये नज़र आते हैं फुट प्रिंट्स तो ये बेसिकली हीरो के जो कॉन्फ्लिक्टेड फीलिंग हैं बेसिकली ह्यूमन कंपेनियनशिप वो वहाँ का रूलर भी है फिर उसे फील होता है कि यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ और भी लोग हैं और लाइक uh, like, uh, फिर ये उसके लिए खुशी की भी बात होती है ये फुट प्रिंट्स हैं कि एटलीस्ट माई दैट लॉन्लीनेस इज ओवर द क्रॉस सो कंसर्न दैट ही विल लूज रैकनिंग ऑफ टाइम सो इन चैप्टर सेवन क्रूस लाइक मार्क्स द पासिंग ऑफ डेज विद इज नाइफ ऑन अ लार्ज पोस्ट तो एक बड़े सी पोस्ट के ऊपर दिन लिखता है कैलेंडर बनाता है बेसिकली वहाँ पे और इन कैपिटल लेटर्स में uh, इसको एक बड़ा सा क्रॉस बनाता है जो कि इसके एक रिलीजियस सिंबल भी बनता है और uh, ये जो लार्ज साइज होता है ये कैपिटल लेटर्स होते हैं देशों के हाउ इम्पॉर्टेंट इज क्रॉस फॉर क्रूस एंड इट इज़ आल्सो फॉर टाइम कीपिंग इट इज़ आल्सो फॉर अ रिमाइंडर ऑफ अर रिलीजन देन क्रूस का जो पावर है सो ऑन अ स्काउटिंग टू अराउंड द आइलैंड सो ही डिस्कवर्स अ डिलाइटफुल वैली इन विच ही डिसाइड्स टू बिल्ड लाइक अ कंट्री रिट्रीट जिसमें वहाँ पे वो आराम करना चाहेगा सो ये जो बॉवर है ये एक क्रूस की फर्स्ट रेजिडेंस से हट के है डिफरेंट है दिस इज प्लेस ऑफ शेल्टर दिस इज प्लेस ऑफ स्टोरेज और अ प्लेस ऑफ फ्लाई गन जो है इसकी गन इज सिंबल ऑफ पावर जिससे वो उन लोगों को डरा के भगाता है और जिससे ये लोगों के ऊपर थोड़ी सी सबका हासिल करता है टूल्स जो हैं वो उसकी एबिलिटी है कि वो किस तरह उस आइलैंड के ऊपर रीशेप करता है अपने लिविंग स्टाइल को अपने स्ट्रक्चर को बोट्स जो हैं ये व्हीकल हैं प्रोग्रेस की और स्केप की कि दे टेक यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यू गेट स्केप यूजिंग दीज बोट्स और दीज आर द ओनली वे दैट कैन हेल्प यू लीड सम वे आर बेटर सो दिस वॉज रॉबिनसन क्रूज आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी थैंक यू वेरी मच